నాలుగు ఒప్పందాలు మూడవ భాగము మొదటి ఒప్పందం మీ వాక్కు దోషరహితంగా ఉండాలి ఈ మొట్టమొదటి ఒప్పందం చాలా ముఖ్యమైనది మరి ఆచరణలో పెట్టడానికి కష్టమైనది కూడా ఎంత ముఖ్యమైందంటే ఈ మొట్టమొదటి ఒప్పందంతోనే మీరు భగవంతునికి సమానంగా రూపాంతరం చెందగలరు దానినే నేను భూమిపై స్వర్గం అని అంటాను మొదటి ఒప్పందం ఏమిటంటే మీ వాక్కు దోషరహితంగా ఉండాలి ఇది చాలా సులభంగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇది చాలా చాలా శక్తివంతమైనది మీ మాట ఎందుకు ఎందుకంటే మీ వాక్యే శక్తి ఆ శక్తిని మీరే సృష్టించాలి దేవుడి నుంచి నేరుగా వచ్చే కానుక మీ మాట బైబిల్లో విశ్వ సృష్టి గురించి చెప్తూ గాస్పెల్ ఆఫ్ జాన్ ప్రారంభంలో శబ్దమే ఉండేది మరి ఆ శబ్దం భగవంతుని దగ్గర ఉండేది ఆ శబ్దమే భగవంతుడు మీ వాక్కు ద్వారా మీ సృజనాత్మక శక్తిని వ్యక్తపరుస్తారు వాక్కు ద్వారానే ప్రతిదీ విశదపరుస్తారు భాష ఏదైనా మీ ఉద్దేశ్యాలను మాట ద్వారానే వ్యక్తపరుస్తారు ఏ కల కన్నా ఏ అనుభూతి పొందిన వాస్తవంగా మీరు ఏదైనా అన్ని వాక్కు ద్వారానే స్పష్టపరుస్తారు వాక్కు ఏ శబ్దమో లేదో ఓ గుర్తం మాత్రమే కాదు వాక్కు ఓ శక్తి మీరు వ్యక్తపరచడానికి సంభాషించడానికి ఆలోచించి ఆ పైన జీవితంలోని సంఘటనను సృష్టించుకోవడానికి ఉపయోగపడే శక్తి మీరు మాత్రమే మాట్లాడగలరు ఈ గ్రహంపై మరే జంతువైనా మాట్లాడగలదా మనిషిగా మీకున్న అతిశక్తివంతమైన పరికరము వాక్కు లేదా మాట అది రెండు వైపులా పదునున్న కత్తి లాంటిది మీ మాట ఓ అత్యంత అందమైన కళను సృష్టించగలదు లేదా మీ చుట్టూ ఉన్న అంతటినీ నాశనం చేయగలదు ఒక మాట దుర్వినియోగమైతే అది సజీవమైన నరకాన్ని సృష్టిస్తుంది మరోవైపు దోషరహితమైన మాట భూమిపై అందాన్ని ప్రేమను స్వర్గాన్ని సృష్టిస్తుంది మీ మాటను మీరు ఎలా ఉపయోగించారు అన్న దానిపై ఆధారపడి మీ మాట మిమ్మల్ని స్వతంత్రుల్ని చేయగలదు లేదా మీకు తెలిసిన దానికన్నా ఎక్కువగా మిమ్మల్ని బానిసలుగా చేయగలదు మీ ఇంద్రజాల విద్య అంతా మీ మాటపై ఆధారపడి ఉంటుంది మీ మాట దోషరహితంగా వాడినప్పుడు మీ మాట శుద్ధమైన ఇంద్రజాలం మీ మాటను తప్పుగా ఉపయోగించినప్పుడు అది క్షుద్ర ఇంద్రజాలం మీ మాట ఎంత శక్తివంతమైనదంటే ఒక మాట జీవితాన్ని మార్చగలదు లేదా కోట్ల ప్రజల జీవితాలను నాశనం చేయగలదు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం జర్మనీలో ఒక మనిషి వాక్కును ఉపయోగించి మిక్కిలి మేధావంతులు ఉన్న మొత్తం దేశాన్ని మార్చివేశాడు వాక్కు యొక్క శక్తితోనే అతడు తన ప్రజలను ప్రపంచ యుద్ధానికి నడిపాడు పైశాచికమైన హింసను ఆచరించడానికి వారిని ఒప్పించాడు ప్రజల భయాన్ని తన మాటలతో మరింత పెంచాడు ఓ పెద్ద విస్ఫోటనంలా ప్రపంచ ప్రపంచమంతటా ఒకరి పట్ల ఒకరు భయపడి మనుష్యులు ఒకరినొకరు నాశనం చేసుకున్నారు భయం వల్ల పుట్టిన నమ్మకాలు మరి ఒప్పందాలపై ఆధారపడిన హిట్లర్ వాక్కు శతాబ్దాల తరపడి గుర్తుండిపోయింది మనిషి మనస్సు నిరంతరము మొలకెత్తే సారవంతమైన నేల లాంటిది ఉద్దేశాలు అభిప్రాయాలు ఆలోచనలే విత్తనాలు వచ్చిన చిక్కల్లా మనస్సు తరచుగా భయం అనే విత్తనాలకే సారవంతంగా ఉంటుంది ఏ రకమైన విత్తనాలను మన మనస్సు సారవంతమైందో చూసుకోవడమే చాలా ముఖ్యమైన విషయం మన మనస్సును ప్రేమ అనే విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి సారవంతం చేయాలి హిట్లర్ ఉదాహరణ తీసుకోండి ఆయన అందరిలోనూ భయాందోళనలను విపరీతంగా పెంచి భయంకర క్రూరమైన వినాశాన్ని అతి సులభంగా సాధించాడు వాక్కు యొక్క ఈ శక్తిని గమనించి మన నోటి ద్వారా ఎటువంటి శక్తి విడుదలవుతుందో అర్థం చేసుకోవాలి మన మనస్సులో మెదలిన ఓ చిన్ని భయం లేదా అనుమానం అంతులేని సంఘటనలను సృష్టిస్తుంది ఒక్క మాటలో మంత్రించి వశ్యం చేసుకోవచ్చు మనుష్యులు మాటలను క్షుద్రమాంత్రికుల్లా వాడి వారికి తెలియకుండానే ఒకరినొకరు వశం చేసుకుంటారు ప్రతి మనిషి ఓ ఓ మాంత్రికుడే మనం ఎదుటి వారిని మన వశం చేసుకోవచ్చు లేదా మన మాటతో బంధ విముక్తుడిగా కావించవచ్చును మన అభిప్రాయాలతో ఎల్లప్పుడూ ఎదుటి వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నాం ఉదాహరణకు అప్పటికప్పుడు ఏర్పడిన అభిప్రాయంతో ఒక స్నేహితుడిని చూసి క్యాన్సర్ రావడానికి ముందు ఏర్పడే రంగు నాకు నీ ముఖంలో కనిపిస్తుంది అని అంటాను అతడు ఆ మాట విని అంగీకరిస్తే సంవత్సరం కన్నా ముందే అతనికి నిజంగా క్యాన్సర్ వస్తుంది ఇది ఆ మాటకున్న శక్తి మన తల్లిదండ్రులు పెద్దవారు మనల్ని పెంచేటప్పుడు ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా మన గురించి తమ అభిప్రాయాలను ఉద్దేశాలను ప్రకటించేస్తారు 
మనం వాటిని నమ్మి భయాలు పెంచుకుంటాం వారు చెప్పినట్లు మనకు ఈతలో ప్రావీణ్యం లేదు ఆత ఆటలలో మెరుగైన వారం కాదు ఇలా ఎన్నో భయాలు మనలో పాతుకుపోతాయి ఈ అమ్మాయి చాలా అంధవికారంగా ఉంది కదూ అంటూ ఎవరో తమ అభిప్రాయం వెలుబుచ్చుతారు ఆ అమ్మాయి విని అది నిజమని నమ్మి అదే అభిప్రాయంతో పెరుగుతుంది ఆమె ఎంత అందమైన అమ్మాయి అయినప్పటికీ ఇతరుల మాటతో ఒప్పందం ఉన్నంత వరకు తాను అందంగా లేననే నమ్ముతుంది ఇదే మాటకు మంత్రబద్ధం అవ్వడం అంటే మన ధ్యాసను పట్టుకుని వాక్కు మనస్సులో ప్రవేశించి మన విశ్వాసాన్ని మంచికైనా లేదా చెడుకైనా పూర్తిగా మార్చివేయగలదు ఇంకో ఉదాహరణ మీరు ఓ మూర్ఖుడని మీరు నమ్ముతున్నారు ఇది మీరు నమ్ముతున్నంతకాలం మీరు ఓ మూర్ఖుడని దృఢపరుచుకోవడానికి చాలా పనులు చేస్తారు ఏదో ఒక పని చేసి నేను చాలా తెలివిగలవాడినని అనుకున్నాను అయితే నేను చాలా మూర్ఖుడిని లేకపోతే అటువంటి పని నేను ఎలా చేసి ఉండేవాడిని అని ఆలోచిస్తాను ఇలా మనం వంద రకాలుగా ఆలోచించి మన మూర్ఖత్వానికే మనం చిక్కుకుని పోతాం ఏదో ఒకరోజు ఇంకొకరు మిమ్మల్ని మూర్ఖుడన్నది మూర్ఖుడన్నది ఎవరు మీరు మూర్ఖుడు కాదు అంటూ తన మాటలు మీ మనస్సులోకి దూరుస్తారు ఆ వ్యక్తి మాటలు నమ్మి ఇంకో కొత్త ఒప్పందం చేసుకుంటారు దీని ఫలితంగా మీరు మూర్ఖుడు కారని నమ్మి మరెన్నడూ మూర్ఖుడు అని దృఢపరుచుకునే పనులు చేయరు మూర్ఖుడనే పంజరంలో నుంచి మాటకున్న శక్తితో బయటపడతారు దీనికి వ్యతిరేకంగా మీరు మూర్ఖుడని విపరీతంగా నమ్మితే ఎవరైనా అవును నీలాంటి మూర్ఖుణ్ణి నేను ఇంతవరకు కలవలేదు అంటే ఆ మాట తిరిగి మీ మనస్సులో చేరి మరింత బలపడుతుంది ఇప్పుడు దోషరహితం అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం పాపరహితం అంటే పాపం లేకుండా అని అర్థం ఇంపాకబుల్ అనే పదం లాటిన్ భాషలోని పెకాటస్ నుంచి వచ్చింది పెకాటస్ అంటే పాపం ఇంపెకబుల్లోని ఐఎం అంటే వితౌట్ అని అర్థం అంటే ఇమ్ అంటే వితౌట్ అని అర్థం అందుకే ఇంపాకబుల్ అంటే వితౌట్ సిన్ అని అర్థం మతం పాపం పాపుల గురించి మాట్లాడుతుంది కానీ మనం పాపం అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం మీకు వ్యతిరేకంగా మీరు ఏది చేసినా అది పాపమే అంటే మీ భావనలకు వ్యతిరేకంగా మీకు వ్యతిరేకంగా మీరు చెందే అనుభూతి విశ్వాసం మాట కూడా పాపమే మీ పట్ల మీరు తీర్పు చెప్పుకుని మిమ్మల్ని మీరు తిట్టుకుని మీకు మీరు వ్యతిరేకం అవుతారు దోషరహితంగా లేదా వాక్శుద్ధి కలిగి ఉండడం అంటే మిమ్మల్ని మీరు వద్దనుకోవడం కాదు మీరు వాక్శుద్ధి కలిగి ఉంటే మీ పనుల పట్ల మీరు బాధ్యత వహిస్తారు అంతేకాని మిమ్మల్ని మీరు తిట్టుకోరు మీ పట్ల మీరు తీర్పు చెప్పుకోరు ఈ దిశలో గమనిస్తే పాపం అనేది నీతికి మతానికి సంబంధించినది కాదని అది ఇంగిత జ్ఞానానికి సంబంధించిందని అర్థమవుతుంది మిమ్మల్ని మీరు నిరాకరించుకున్నప్పుడే పాపం మొదలవుతుంది మన పట్ల మనం నిరసన మన పట్ల మనం నిరసన కలిగి ఉండటమే మనం చేసే గొప్ప పాపం మతం మాటలలో అంటే చావుని తప్పని పాపం మతం మాటలలో అంటే చావు తప్పని పాపం అని అది మృత్యు వైపు నడిపిస్తుంది కానీ వాక్శుద్ధి ఆయుష్ కలిగిస్తుంది వాక్శుద్ధి కలిగి ఉండటం అంటే మీ పట్ల మీకు నిరసన ఉండకపోవడం వీధిలో మిమ్మల్ని చూసి నేను స్టూపిడ్ అంటే మిమ్మల్ని తిట్టినట్లు అనిపించవచ్చును కానీ ఆ మాటను నాకు వ్యతిరేకంగా నేను వాడుకున్నాను అలా అనడం వల్ల మీరు నన్ను ద్వేషిస్తారు మీ ద్వేషం నాకు మంచిది కాదు నాకు కోపం వచ్చి ఆ కోపం అనే విషయం అంతా మాట ద్వారా మీకు పంపాను అంటే ఆ మాటను నాకు వ్యతిరేకంగా వాడినట్లే కదా నన్ను నేను ప్రేమించినట్లయితే ఆ ప్రేమను నా పనుల ద్వారా మీతో వ్యక్తపరుస్తాను అప్పుడు నా వాక్కు దోషరహితంగా ఉన్నట్లు ఎందుకంటే నా ప్రేమ అనే చర్య అలాంటి ప్రతి చర్యను పుట్టిస్తుంది మిమ్మల్ని నేను ప్రేమిస్తే మీరు నన్ను ప్రేమిస్తారు నేను మిమ్మల్ని అవమానపరిస్తే మీరు నన్ను అవమానపరుస్తారు మీ పట్ల నేను కృతజ్ఞత చూపితే మీరు నా పట్ల కృతజ్ఞత చూపుతారు నేను మీ పట్ల స్వార్థపరుడిని అయితే మీరు నా పట్ల స్వార్థం చూపుతారు నా మాటలతో మీ చుట్టూ పంజరం ఏర్పరిస్తే మీరు నన్ను అలాగే చూస్తారు మీ శక్తిని మీరు సరిగ్గా వాడుకోవడం అంటే మీ వాక్కు శుద్ధిగా ఉండడమే అప్పుడు మీ పట్ల మీరు ప్రేమను నిజాయితీని కలిగి ఉండడానికే మీ శక్తిని ఉపయోగించిన వారు అవుతారు ఎప్పుడైతే మీ వాక్కు దోషరహితంగా ఉండాలనే ఒప్పందం మీతో మీరు చేసుకుంటారో అప్పుడు ఆ ఉద్దేశ్యం వల్ల సత్యం మీ ద్వారా విషదమై మీలోని అన్ని రకాల విషపూరితమైన మానసిక వికారాలను భావోద్రేకాలను శుభ్రపరుస్తుంది అయితే ఈ ఒప్పందానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకమైనది చేయడం మనం నేర్చుకో నేర్చుకోవడం వల్ల ఈ ఒప్పందం నెరవేర్చడం కష్టం అవుతుంది ఇతరులతోనే కాకుండా మనతో మనం అబద్ధాలాడే అలవాటు మనం చేసుకున్నాం అంచేత మన వాక్కు శుద్ధిగా లేదు 
మనం వాక్కు యొక్క శక్తిని పూర్తిగా దుర్వినియోగం చేసాం మాటను శపించడానికి నిందించడానికి తప్పు పట్టడానికి నాశనం చేయడానికి మనం వాడుతున్నాం అప్పుడప్పుడు సరి అయిన దారిలో వాక్ను మనం వాడుతూ ఉండవచ్చు కానీ అది చాలా తక్కువ సార్లు మాత్రమే జరుగుతుంది చాలా వరకు వాక్ను వ్యక్తిగత విషయాన్ని అంటే కోపాన్ని అసూయను ద్వేషాన్ని ప్రకటించడానికే ఉపయోగిస్తున్నాం మాట మనిషికున్న అతి శక్తివంతమైన కానుక కానీ దానిని మన పట్ల మనం నిరసన తెలియజేయడానికే వాడుకుంటున్నాం ప్రతీకారం కోసం ప్లాను వేస్తాం మాటలతో గందరగోళం సృష్టిస్తున్నాం భిన్నమైన జాతుల మధ్య కుటుంబాల మధ్య దేశాల మధ్య ద్వేషాన్ని సృష్టించడానికి మాటను వాడుతున్నాం వాక్కును నిరంతరము దుర్వినియోగం చేస్తున్నాం ఆ దుర్వినియోగం నరకమనే కళను సృష్టించి శాశ్వతం చేస్తుంది మాట దుర్వినియోగం వల్ల భయం అవమానం అనే స్థితిలో ఒకరిని ఒకరు చూసుకుంటున్నాం మనుష్యుల మాట మ్యాజిక్ ఆ మాటను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేకపోతే అదే బ్లాక్ మ్యాజిక్ అవుతుంది మన మాట మ్యాజిక్ అని తెలియకపోవడం వల్ల ఎల్లప్పుడూ మనం బ్లాక్ మ్యాజిక్ నే వాడుతున్నాం దయ కలిగిన తెలివైన ఒక స్త్రీ ఉంది ఆమె ఒక కూతురు ఆ కూతురు అంటే ఆవిడకు అమితమైన ప్రేమ ఇష్టం ఒకరోజు రాత్రి తల్లి పని నుండి చాలా అలసిపోయి విపరీతమైన తలనొప్పితో టెన్షన్తో ఇంటికి వచ్చింది ఆ సమయంలో ఆమెకు నిశ్శబ్దంగా శాంతిగా ఉండాలని ఉంది కానీ కూతురు హాయిగా పాడుకుంటూ సంతోషంతో గెంతుతూ ఉంది తన లోకంలో తాను ఉండి ఆ తల్లి పరిస్థితి గమనించలేదు ఎంతో ఆనందం అనుభవిస్తూ మరింత మరింత బిగ్గరగా పాడుకుంటూ గెంతుతూ తన పాట సంతోషాన్ని ప్రేమను వ్యక్తపరచుకుంటోంది బిగ్గరగా పాడుతున్న అమ్మాయి పాట తల్లి తలనొప్పిని మరింత పెంచింది కాసేపటికి తల్లి తట్టుకోలేక కంట్రోలు తప్పి అందమైన తన చిన్న కూతుర్ని చూచి నోరుమొయ్యి నీ స్వరం పరమ వికారంగా ఉంది నోరు మూసుకుని ఉండలేవా అని అంది సత్యం ఏమిటంటే ఏ శబ్దాన్ని ఆ తల్లి భరించలేకుండా ఉన్నది ఆ చిన్ని పాప గొంతు వికారంగా లేదు కానీ తల్లి చెప్పింది ఆ పాప నమ్మింది ఆ క్షణం నుంచి ఆ అమ్మాయి తనతో తాను ఒప్పందం చేసుకుంది తన గొంతు వికారంగా ఉండడం వల్ల తాను పాడితే ఇతరులు బాధపడతారు అని ఇంకా ఎప్పుడూ పాడకూడదని తనతో తాను ఒప్పందం చేసుకుంది స్కూలులో పెరిగితనంతో సిగ్గుపడి పాడమని అడిగినా పాడేది కాదు ఇతరులతో మాట్లాడడానికి కూడా ఆమెకు చేతనయ్యేది కాదు ఆ చిన్ని అమ్మాయిలో ప్రతి విషయంలోనూ పై ఒప్పందం వల్ల మార్పు వచ్చింది తాను ఇతరులచే ప్రేమించబడాలి అంగీకరించబడాలి అంటే తన భావాలన్నింటినీ ఉద్వేగాలన్నింటినీ అణిచి ఉంచుకోవాలనే మూఢ విశ్వాసం ఆ అమ్మాయిలో ఏర్పడింది ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా అభిప్రాయం విని నమ్మితే మనం ఆ ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటాం ఆ ఒప్పందం మన విశ్వాసాల పట్టికలో భాగం అయిపోతుంది ఆ చిన్ని అమ్మాయి పెరిగి పెద్దదైనా తన కంఠం గొప్పగా ఉన్నా కూడా మరెప్పుడూ పాడలేదు ఒక్క మాటతో ఆ అమ్మాయి ఈ రకమైన మార్పుకు గురైంది ఈ మార్పు తనను ప్రేమించే తన తల్లి ద్వారానే జరిగింది ఆ తల్లి తన మాట ఎంత పని చేసిందో గమనించలేదు తాను క్షుద్ర మాటను వాడి తన కూతురిపైనే ఒక పంజరం ఏర్పరిచింది తన మాటకున్న శక్తి ఏమిటో ఆమెకు తెలియదు అందుకు ఆమెను దూషించవలసిన అవసరం లేదు తన తన పట్ల తన తల్లి తండ్రి ఇతరులు ఏం చేశారో అదే తాను తన కూతురి పట్ల చేసింది మాటను దుర్వినియోగం చేసింది ఇలా ఎన్నిసార్లు మన పిల్లల పట్ల మనం చేయం ఈ రకమైన అభిప్రాయాలు వాళ్ళ మీద కుమ్మరిస్తాం అవి వాళ్ళు ఏళ్ల తరపడి మోస్తారు మనల్ని ప్రేమించేవారే మనపై బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేస్తారు అయితే వారు ఏం చేస్తున్నారో వారికే తెలియదు ఇంకో ఉదాహరణ ఉదయాన్నే మీరు ఎంతో సంతోషంగా నిద్ర నుండి లేస్తారు ఎంతో అద్భుతంగా అనుభూతి చెందుతూ అద్దం ముందు అలంకరించుకుంటారు గంట రెండు గంటల సమయం గడిపేస్తారు అయితే మీ మంచి స్నేహితుల్లో ఒకరు మిమ్మల్ని చూసి జేమ్స్ ఏమైంది నీకు ఎందుకింత ఘోరంగా తయారయ్యావు ఎందుకు ఇలాంటి డ్రెస్ వేసుకున్నావు ఓ నీ వేషం అసహ్యంగా ఉంది అని అంటే ఇక అంతే సంగతులు మీరు కృంగిపోవడానికి ఈ మాత్రం చాలు బహుశా మీ స్నేహితురాలు మిమ్మల్ని బాధ పెట్టడానికి ఇలా అని ఉండవచ్చు బాధ పెట్టడంలో ఆమె విజయం సాధించింది మీపై తన అభిప్రాయాన్ని మాటతో తెలియజేసింది ఆ మాట వెనక శక్తి ఉంటుంది ఆ అభిప్రాయాన్ని మీరు అంగీకరిస్తే ఇక మీరు ఒప్పందం చేసుకున్నట్లే ఆ ఒప్పందం ఇక క్షుద్ర మ్యాజిక్ అవుతుంది ఈ విధమైన వశీకరణ మాటల ప్రభావం నుండి బయటపడడం చాలా కష్టం వీటి నుండి బయటపడ్డానికి సత్యంతో కూడిన మాటలతో కొత్త ఒప్పందం చేసుకోవాలి వాక్శుద్ధి లేదా దోషరహిత మాటతో మాటలో అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం సత్యం కత్తికి ఒకవైపు అబద్ధపు మాటను సూచిస్తే కత్తికి ఇంకొక వైపు సత్యం ఉండే బ్లాక్ మ్యాజిక్ యొక్క వశీకరణను బద్దలు కొడుతుంది సత్యం ఒక్కటే మనల్ని స్వతంత్రులను చేస్తుంది మనకు సర్వ స్వేచ్ఛలను కలుగజేస్తుంది 
ప్రతిరోజు మనం ఇతరులతో కలిస్తే మనం ఎన్ని మాటలతో ఒకరిని ఒకరు బందీలుగా చేసుకుంటామో తెలుస్తుంది కాలం గడిచే కొద్దీ ఈ మాటల బ్లాక్ మ్యాజిక్ యొక్క ఘోరమైన రూపంగా మారింది దీన్నే మనం గాలి కబుర్లు అంటాం గాసిప్ అన్నది అత్యంత భయంకరమైన విషయం కాబట్టే అది బ్లాక్ మ్యాజిక్ యొక్క భయంకర రూపం అని అన్నాం ఒప్పందం చేసుకోవడం ద్వారానే మనం ఎలా గాసిప్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం మనం పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడూ ఇతరుల గురించి మాట్లాడే గాసిప్ విన్నాం వాళ్లకు తెలియని వాళ్లను గురించి వాళ్ళు యథేచ్ఛగా అభిప్రాయాలను ప్రకటిస్తారు అభిప్రాయాలు అనే ఈ విషయం మనలోకి చేరి అదే మనం మాట్లాడాల్సిన పద్ధతి అని నేర్చుకున్నాం సంఘంలో గాసిప్ అనేది ముఖ్యమైన సమాచార మాధ్యమం అయింది ఇతరులతో సన్నిహితం కావడానికి ఇది ఒక మార్గం అయింది ఎందుకంటే ఇంకొకరు మనలాగే ఇతరుల గురించి చెడుగా భావించడం మనకు ఊరట కలిగిస్తుంది విచారం సహచర్యాన్ని కోరుతుంది అనే సామెత అనాదిగా ఉంది నరకంలో బాధపడే వ్యక్తులు ఒంటరిగా ఉండలేరు భయము మరి బాధ ఈ భూమి యొక్క కళలోని ముఖ్య భాగం ఇవే మన గ్రహాన్ని ఇంత నిమ్న స్థాయిలో ఉంచాయి మానవ మేధస్సును కంప్యూటర్గా భావిస్తే గాలి కబుర్లను వైరస్తో పోల్చవచ్చు కంప్యూటర్లోని అన్ని కోడ్స్ ఏ భాషలో అయితే రాయబడ్డాయో అదే భాషలో చెడు ఉద్దేశంతో కంప్యూటర్ వైరస్ కూడా రాయబడింది ఈ వైరస్ మీ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రాంలోకి మీకు తెలియకుండానే ప్రవేశపెట్టబడుతుంది ఈ వైరస్ను ప్రవేశపెట్టబడ్డ తర్వాతనే మీ కంప్యూటర్ సరిగ్గా పనిచేయదు లేదా అన్ని కోడ్స్ కలిసిపోయి విరుద్ధమైన విషయాలను తెలియజేస్తూ మంచి ఫలితాలను ఇవ్వడం ఆపివేస్తుంది మనుష్యుల గాలి కబుర్లు కూడా ఈ విధంగానే పనిచేస్తాయి ఉదాహరణకు మీరు కొత్త టీచర్తో కొత్త క్లాసు ప్రారంభించాలని దానికోసం ఎంతో కాలం ఎదురు చూశారు క్లాసు మొట్టమొదటి రోజు ఇంతకు ముందే ఆయన క్లాసు విన్నవారిని కలిశారు అతను ఓ ఆ టీచరా ఉత్త డంబరాయుడు తాను ఏం మాట్లాడతాడో తనకే తెలియదు అందులోనూ మంచివాడు కూడా కాదు జాగ్రత్తగా ఉండు అని అన్నాడు ఆ మాటలు అంటున్న వ్యక్తి యొక్క మానసిక ఉద్వేగాలు భావనలు మాటల ద్వారా మీలో ముద్ర వేస్తాయి కానీ అలా చెప్పడంలో అతని ఉద్దేశం ఏమిటో మీకు తెలియదు తాను ఆ క్లాస్ ఫెయిల్ అయినందుకు టీచర్ మీద కోపం ఉండి ఉండవచ్చు లేదా భయం దురభిమానం వల్ల ఊరికే ఒక ఊహాగానానికి వచ్చి ఉండవచ్చు కానీ మీరు పిల్లవాడిలాగే ఆ మాటలను లేదా గాలి కబుర్లను నమ్మి క్లాసులోకి వెళతారు టీచర్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీకు గాసిప్ ఎవరైనా అందించారే అందించారే వారి కళ్ళతోనే టీచర్ను చూస్తున్నారని మీకు తెలియదు తర్వాత క్లాసులోని మిగతా వారితో ఇదే విషయాన్ని నింపుతారు క్లాసు అంతా టీచర్కు మోసగాడిగాను చెడ్డవాడిగాను చూడడం మొదలు పెడతారు ఇక మీరు క్లాసును ద్వేషించి అక్కడికి వెళ్ళడం మానుకుంటారు మీరు టీచర్ను నిందిస్తారు కానీ నిజానికి నిందించాల్సింది గాసిప్ను ఈ అలజడికి అంతా కారణం చిన్న కంప్యూటర్ వైరస్ చిన్న అపార్థం అంటే తప్పుడు సమాచారం మనుష్యుల మధ్య సమాచార మాధ్యమాన్ని విడగొడుతుంది అగాధాలు సృష్టిస్తుంది ఈ గాసిప్ను తాకిన విన్నవారందరూ అంటు రోగం తాకిన వారిలా దాన్ని అందరికీ వ్యాపింపచేస్తారు ఇతరులు మీతో గాసిప్ మాట్లాడుతూ కంప్యూటర్ వైరస్ను మీ మనస్సుల్లోకి ఎక్కించి ప్రతిసారి మిమ్మల్ని ఆలోచించలేని స్థితికి తీసుకొచ్చారనుకోండి ఈ గందరగోళాన్ని వదిలించుకోవడానికి మీరు ఆ గాసిప్ ఇతరులతో పంచాలని ఆ వైరస్ను ఇతరులకు వ్యాపింపచేస్తారు భూమి మీద ఈ చైన్ ఎప్పటికీ అంతం కాని విధంగా సాగుతుందనుకోండి అప్పుడు మనుష్యులు విషపూరితమైన అంటు రోగాన్ని వ్యాపింపచేసే వైరస్ను గుదిబండగా గల ఈ పరిధిలోనే సమాచారాన్ని తెలుసుకోగలరు ఈ విషపూరితమైన వైరస్నే టాల్టెక్ మాస్టర్లు ఇల్యూజన్ అని అన్నారు అంటే ఒకేసారి మనస్సులో వెయ్యి భిన్న గొంతులు మాట్లాడి గందరగోళాన్ని సృష్టించడం అన్నమాట అదే పనిగా వైరస్ను వ్యాపింపచేసే బ్లాక్ మెజీషియన్స్ లేదా కంప్యూటర్ హ్యాకర్స్ మరింత చెడ్డవారు మీరు కానీ లేదా మీకు తెలిసిన వారు కానీ ఎవ్వరి మీదనైనా కోపంగా ఉండి పగ తీర్చుకోవాలని అన్నారనుకోండి పగ తీర్చుకోవడం కోసం అతను బాధపడేటట్లు అతని మీద ఏదో దుష్ప్రచారం చేస్తారు పిల్లలుగా ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఇటువంటి పనులు చేస్తాం కానీ పెద్దవారు అయిన తర్వాత కూడా మరింత రాటు దేరి మరింత ప్రయత్నించి ఎదుటి వారిని దిగజార్చాలని చూస్తాం అతడికి తగిన శిక్ష పడిందని మనకు మనం అబద్ధాలు చెప్పుకుంటాం ప్రపంచాన్ని కంప్యూటర్ వైరస్ ద్వారా గమనిస్తే క్రూరమైన ప్రవర్తనకు కారణం సరిగ్గా చెప్పవచ్చును మాట దుర్వినియోగం వల్లే నరకంలోనికి మరింత కూరుకుపోతున్నామని మనకు తెలియదు యుగాల తరపడి ఇతరుల మాటలకే వస్యులవ్వడం గాసిప్లలో పాల్గొనడం జరుగుతోంది అయితే మన పట్ల మనం వాడే మాటలు కూడా సరిగ్గా వాడడం లేదు మనతో మనం నిరంతరం మాట్లాడుకుంటాం ఆలోచనతో చాలాసార్లు అయ్యో నేను చాలా లావుగా కనిపిస్తున్నాను చాలా వికారంగా ఉన్నాను ముసలితనం వచ్చేస్తుంది నా జుట్టు రాలిపోతుంది నేను మూర్ఖుడిని 
నేనెప్పుడు నేనెప్పుడు అర్థం చేసుకోలేను నేనెప్పుడు మంచిగా ఉండలేను నేను ఎప్పటికీ పరిపూర్ణుడు కాలేను ఇలాగే ఉంటాయి మన మాటలు గమనించారా మన పట్ల మనకు ఎంతటి నిరసన ఉందో మాట అంటే ఏమిటో అది ఏమి చేస్తుందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి మీ మాట దోషరహితంగా ఉండాలి అనే మొదటి ఒప్పందం అర్థం చేసుకుంటే మీ జీవితంలో జరిగే అన్ని మార్పులను మీరు గమనించవచ్చు మొట్టమొదట మీతో మీరు వ్యవహరించే తీరులో మార్పు వస్తుంది తర్వాత ఇతరులతో అందరిలోనూ మీరు ప్రేమించే వారితో మీ తీరులో మార్పును మీరు చూడవచ్చును మీరు ఎంతో ప్రేమించే వ్యక్తి గురించి ఇతరులతో మీరు ఎన్నిసార్లు మీ ప్రకారంగా మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయాలని గాసిప్ చేశారో గుర్తు తెచ్చుకోండి మీ ఉద్దేశం సరైంది అని నిర్ నిరూపించుకోవడానికి ఇతరుల ధ్యాసను మీ వైపు మరల్చి మీరు ఎన్నిసార్లు మీరు ప్రేమించే వ్యక్తి గురించి చెప్పారో గుర్తుకు తెచ్చుకోండి మీరు ఏ రకంగా ఆలోచిస్తారో ఆ అభిప్రాయాన్ని ప్రకటిస్తారు అంత మాత్రం చేత అది నిజం కాజాలదు మీ నమ్మకాల నుండి అహం నుండి ఊహల నుండి మీ అభిప్రాయాలు పుడతాయి మీ అభిప్రాయాలు కరెక్ట్ అని నిరూపించుకోవడానికే ఈ రకమైన విషయాన్ని సృష్టించి అందరికీ వ్యాపింపచేస్తారు మొదటి ఒప్పందాన్ని అంగీకరించి మీ మాట దో దోషరహితంగాను పాపరహితంగాను ఉంటే మీ మనస్సు మారి వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో సంభాషణ నుంచి చివరకు మీ పెంపుడు జంతువుల్లో మీరు మాట్లాడే మాటల నుంచి ఎటువంటి మనోవికారం అయినా ఎటువంటి విషయం అయినా శుభ్రపడుతుంది మీ వాక్కు దోషరహితంగా ఉన్నప్పుడు ఎవ్వరి నకారాత్మక మాటలు వశీకరణ నుంచైనా బయటపడే సామర్థ్యం మీకు ఉంటుంది నకారాత్మక అభిప్రాయాలకు మీ మనస్సు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడే వాటిని స్వీకరిస్తారు మీ వాక్కు దోషరహితంగా ఉంటే బ్లాక్ మ్యాజిక్ నుంచి వచ్చే మాటలకు మీ మనస్సు ఏమాత్రం లొంగదు దానికి బదులుగా ప్రేమ వెలువడే మాటలకు స్పందిస్తుంది మీ వాక్శుద్ధి ఎంత ప్రయోజనం చేకూర్చింది అని బేరీజు చేసుకోవాలంటే దానికి మీ సెల్ఫ్ లవ్ లెవెల్ ఎంత పెరిగిందో గమనించండి మిమ్మల్ని మీరు ఎంత ప్రేమించుకుంటున్నారో మీ గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో అనేది మీ మాట యొక్క గుణానికి తగిన విధంగా సరిగ్గా ఉంటుంది మీ మాట దోషరహితంగా ఉన్నప్పుడు మీరు మంచిగా సంతోషంగా శాంతిగా ఉంటారు సరి అయిన వాక్కుతో నరకాన్ని మార్చగలరు ఇప్పుడు నేను అటువంటి విత్తనాన్ని మీ మనస్సులో నాటుతున్నాను ఆ విత్తనం మొలకెత్తుతుందా లేదా అనేది మీ మనస్సు యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి ఉంటుంది మీతో మీరు నా వాక్కు దోషరహితంగా ఉండాలి అనే ఒప్పందం చేసుకోవాలి ఈ విత్తనాన్ని పోషించండి అది మరిన్ని ప్రేమ బీజాలు ఉత్పత్తి చేసి భయాలను పారదోలుతుంది మీ మనస్సులోని ఇతర భావాల బీజాలు ఈ మొదటి ఒప్పందం మార్చుతుంది మీరు స్వేచ్ఛగా పొందాలి అన్న సంతోషంగా ఉండాలి అన్న ఈ భూమి మీద నరకాన్ని మార్చాలి అన్న మీ వాక్కు పాపరహితంగా ఉండాలి వాక్కు చాలా శక్తివంతమైనది సరి మార్గంలో మాటను వాడండి మీ ప్రేమను పంచుకోవడానికి మాటను వాడండి మీతో మీరు సరి అయిన మాటలు మొదలు పెట్టండి మీరు ఎంతో అద్భుతమైన వారని ఎంతో గొప్పవారని మీకు మీరే చెప్పుకోండి మిమ్మల్ని మీరు ఎంత ప్రేమిస్తున్నారో చెప్పుకోండి మిమ్మల్ని చిన్నప్పటి నుంచి బాధ పెట్టే ఒప్పందాలన్నీ వదలగొట్టండి ఇది సాధ్యమే ఎందుకంటే ఆ పని నేను చేశాను మీకన్నా నేనేమీ గొప్పవాడిని కాను మీరు నేను సమానం మనకందరికీ ఒకే రకమైన బ్రెయిన్ శరీరాలు ఉన్నాయి మనమంతా సరి సమానమైన మనుష్యులం పాత ఒప్పందాలను విడగొట్టి కొత్త ఒప్పందాలను నేను చేయగలిగినప్పుడు మీరు చేయగలరు నేను వాక్శుద్ధి కలిగి ఉంటే మీరు ఎందుకు ఆ పని చేయలేరు ఈ ఒక్క ఒప్పందం మీ జీవితాన్ని మార్చివేయగలదు దోషరహితమైన మాటలు మీకు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను గొప్ప విజయాన్ని తెచ్చిపెట్టగలదు మీ భయాలన్నింటినీ తీసి పారేసి వాటిని ప్రేమ సంతోషంగా మార్చగలవు వాక్శుద్ధితో మీరేం సృష్టించగలరో ఒక్కసారి ఊహించండి సరి అయిన వాక్కులతో భయాలు రూపాంతరం చెందింది భిన్నమైన జీవితాన్ని జీవించగలరు నరకంలో నివసించే వేల మంది మధ్యలో మీరు స్వర్గంలో నివసించగలరు దీనికి కారణం మీరు ఆ నరకాన్ని ఎదుర్కోగల శక్తి కలిగి ఉండడమే బి ఇంపాక్టబుల్ విత్ యువర్ వార్డ్ అనే ఒక్క ఒప్పందంతో మీరు దేవుడి రాజ్యాన్ని పొందగలరు